பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அப்டேட் ஆகும் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி என்னோட குளிர்கால சர்ம பராமரிப்பு வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இது என்ன சொல்கிறது என்னோட நம்பர் ஒன் ரிக்வஸ்டட் வீடியோ அப்படின்னு சொல்லலாம் நிறைய பேர் இதை வந்து ரிக்வஸ்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உங்கள் எல்லாருக்கும் அதை செய்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் எல்லாரும் கேட்டதுக்கும் இதை நான் வந்து என்னோட வெயில் கால சர்ம பராமரிப்பு வீடியோவை நான் போட்டிருக்கேன் அதை வந்து நான் ஐ பட்டனில் போடுறேன் அதை பார்க்கணுன்னா நீங்கள் பார்த்துட்டு வரலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பேசிக்கான சர்ம பராமரி ஸ்டெப்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நான் ஐ பட்டனில் போடுறேன் அதையும் நீங்கள் பார்க்கலனாலும் பார்த்துட்டு வாங்க அப்போ தான் நான் இதை சொல்கிறதுலாம் உங்களுக்கு புரியும் என்னோட சர்மத்தோட டைப் என்னன்னா வறண்ட சென்சிட்டிவ் சர்மம் ட்ரை சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் இதுதான் என்னோட சர்மம் உங்கள் சர்மத்தை எப்படி நீங்கள் வந்து ஸ்கின் டைப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்ற வீடியோவை நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் போடுறேன் அதில் நான் சொல்லியிருந்தேன் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு அதை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க இப்போ நிறைய பேர் வந்து இந்த வீடியோ கேட்குறதுக்கு காரணமே உங்கள் சர்மம் எப்படி இப்படி இவ்வளோ க்ளோ க்ளோவாக வள வளாண்டு ஒன்றுமே பிக்மெண்டேஷனோ ஆக்னேவோ எதுவும் இல்லாமல் எப்படி இவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இதுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறது ரொம்ப வருஷம் கழிச்சு இப்படி இருக்குன்னு தான் சொல்லுவேன் நான் ஏன்னா நான் பத்து வருஷமாக நான் வந்து மேக்கப் வீடியோ யூடியூப்பில் பண்ணுறேன் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஸ்கின் கேர் ப்ராடக்ட்ஸ் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் எதுலேயுமே இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கவே இல்லை என்னோடய ஸ்கின்னில் பார்த்திங்கன்னா பொறி பொறியாக இருக்கும் நெத்திலையும் வாய்ப்பகுதியிலையும் வாய்ப்பகுதியிலையும் நிறைய பிக்மெண்டேஷன் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அங்கங்கே வந்து போர்ஸும் இருக்கும் இந்த மாதிரி இருந்த என்னோடய சர்மம் வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷங்களில் நிறைய மாறுதல் ஆயிருக்கு ரொம்ப அழகாகவே ஆயிருக்கு நீங்களும் அதை பார்க்குறீங்க நானும் அந்த மாற்றத்தை பார்க்குறேன் அதுக்கு முக்கியமான காரணம் ஐம்பது பர்சன்ட் உணவு மாற்றமோ ஐம்பது பர்சன்ட் என்னோடய ஸ்கின் கேர் மாற்றமோ ஸ்கின் கேர் மாற்றத்தில் நான் என்ன பண்ணேன்னா இந்த கெமிக்கல்ஸ்லேருந்து நிறைய தள்ளி வந்துட்டேன் இந்த கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத ஸ்கின் கேரும் இருக்குதுன்னு தெரிய வந்தோடனே அந்த ஸ்கின் கேராக நான் வாங்க ஆரம்பித்தேன் அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆயுர்வேதம் ஸ்கின் கேர் தான் அது எல்லாமே நைன்டி நைன் நைன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்ட் கெமிக்கல்ஸ் இல்லாமல் பண்ணுற ஸ்கின் கேர் ப்ராண்ட்ஸ் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் அது அடுத்தது உணவு உணவில் நான் என்னென்னலாம் பண்ணேன் அப்படின்னா முதல் விஷயம் தண்ணினா நல்லா அருந்த ஆரம்பித்தேன் தண்ணி பார்த்திங்கன்னா அவங்கவுங்க வெயிட்டுக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நம்ம தண்ணி அருந்தணும் நான் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் கேல்குலேட்டர் போடுறேன் வாட்டர் கேல்குலேட்டர் அப்படின்னு அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்கவுங்க வெயிட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி எவ்வளோ தண்ணி குடிக்கணுமோ அதை நான் குடித்தேன் நான் தண்ணி கம்மியாக தான் குடிச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஒழுங்காக குடிக்க தண்ணியை வந்து அருந்த ஆரம்பித்தேன் அடுத்த விஷயம் வந்து எண்ணெய் பதார்த்தங்கள் அப்புறம் எண்ணெயில் ஊறி போ ஊறி வறுக்கப்படுற ப பதார்த்தங்கள் இது ரெண்டுத்தையுமே வந்து நான் அறவே ஒழிச்சிட்டேன் மாதத்தில் ஒரு தடவை அந்த மாதிரி கூட சாப்பிடுவேன் ஆனால் அறவே ஒழிச்சிட்டேன் கண்டிப்பாக அடுத்த மூணாவது பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை சர்க்கரைன்றது அவ்வளோ கெடுதல் உடம்புக்கு உங்களுக்கு டயபெட்டிக்ஸ் இருக்குதோ இல்லையோ சர்க்கரைன்றது நம்ம லோட உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப கெடுதல் அதனால் சர்க்கரையை நான் வந்து நான் என்ன சொல்கிறது சர்க்கரை ஒழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது ஏன்னா எனக்கு நான் வந்து இனிப்பு உணவுகள் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அநியாயத்துக்கு சாப்பிடுவேன் ஆனால் நான் எந்த அளவுக்கு ஒழித்தேன் அப்படின்னா ஒரு நாளையில் ரெண்டு ஸ்பூன் தான் ரெண்டே ஸ்பூன் வந்து நாட்டு சக்கரை காஃபி டீ அந்த மாதிரி போட்டு குடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் இது வந்து என் வெயிட் மட்டும் இல்லாமல் என் சருமம் எல்லாத்தையும் முடி எல்லாத்தையும் காப்பாற்றுச்சு சுகரை வந்து ஒழிச்ச அப்புறம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா காய்கறிகள் காய்கறிகள் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சாவது எடுத்துக்குவேன் நாலு நாலு இல்லை மூணு சாலடாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா ரெண்டு இல்லை ஒன்று வந்து பொரியல் எடுத்துக்குவேன் இந்த மாதிரி உணவுகளில் மாற்றம் பெரிய மாற்றத்தை நான் கொண்டு வந்தனால அது வந்து வெளியிலையும் அதை காமிக்க ஆரம்பிச்சுது என்னோடய சிரமத்து மூலயமா என்னோடய வெயிட்டு மூலயமா அதை காமிக்க ஆரம்பிச்சுது அதனால் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் சொல்லிவிட்டு ஆ இது தாங்க நான் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் வாங்கி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கும் நல்லதுன்னு வீடியோ முடிக்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக போயிடும் இல்லைங்களா ஆனால் வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் உணவு அதையும் நான் வந்து சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா உள்ள என்ன சாப்பிட்றோமோ அதுதான் வெளியில் தெரிய போகுது இப்போ அடுத்தது என்னோடய குளிர்கால சிரம பராமரிப்பு முக்கால்வாசி கெமிக்கல்ஸ் இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸ் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நான் காமிக்கிற அந்த
ஆனால் நல்ல ப்ராடக்ட்ஸும் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸும் கொஞ்சம் விலை அதிகமாக தான் இருக்குது ஆனால் என்ன இந்த ஒரு விஷயம் நான் ஏன் வந்து உங்களுக்கெலாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த விஷயம் இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை வாங்கினா நான் வந்து ஒரு வருஷத்துக்கிட்டேயோ இல்லை வந்து ஆறு ஏழு மாதம் வரைக்கும் என்னால் யூஸ் பண்ண முடியும் அந்தளவுக்கு வந்து நிறைய கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கும் நிறைய யூஸ் பண்ணணும் அவசியம் இருக்கு லைட்டாக யூஸ் பண்ணாலும் அவ்வளோ வந்து சாஃப்டாகும் அதோட பயன்பாட்டை ஒரு கொஞ்சம் அளவுலேயே வந்து கிடச்சிரும் அதுதான் எனக்கு இதில் ரொம்ப பிடிச்சது என்னதான் நம்ம காசு போட்டாலும் குவாலிட்டி காசு மட்டும் போடல குவான்டிட்டிக்கும் நான் போடுறனால தான் இது திருப்பி திருப்பி வாங்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆனால் இப்போ வரைக்கும் நான் அதை வாங்கியிருக்கேன் ஒரு வருஷம் மேலேயே எனக்கு சில ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் வந்து ஒன்றுமே இருக்குது இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்தையும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் இப்போ வந்து சில பேர் என்னை கண்டிப்பாக கேட்பீங்க எனக்கு இந்த ஸ்கின் இருக்குது எனக்கு அந்த ஸ்கின் இருக்குது இது ஒத்து வருமா எனக்கு பிம்பிள் இருக்குது ஒத்து வருமான்னா இது வந்து நீங்கள் பயப்படுற அளவுக்கு இது கெமிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸே கிடையாது எல்லாமே நேச்சுரல் ப்ராடக்ட்ஸ் தான் அதனால் நீங்கள் உங்கள் பர சர்மத்துக்கு நீங்கள் போட்டு பார்த்தா தான் தெரியும் ஒத்து வருமா ஒத்து வராதான்னு அதனால் என்னால் வந்து அப்படியே கணம் முடிட்டு இது ஒத்து வரும் ஒத்து வராதுன்னு சொல்ல முடியாது நீங்கள் பயன்படுத்தி பாருங்கள் அப்போ தான் தெரியும் ப்ராடக்ட்ஸோட பேரை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாரில் போடுறேன் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வாங்கினோன்னா நீங்கள் வந்து இதை ப்ரௌசரில் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா என் கீழே வந்து லிங்க்லாம் வரும் என்னென்ன வே விலையெல்லாம் காமிக்கும் எந்த விலை உங்களுக்கு ஏற்றதோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் வாங்கிக்கோங்க இன்னொன்று ஒன்று இப்போது இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு பதிலாக இந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை அந்த ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணலாமான்றது வந்து நம்மளுக்கு அந்த மாதிரி எனக்கு சொல்ல தெரியாது இதுக்கு பதிலாக அது யூஸ் பண்ணலாமான்னு ஏன்னா வந்து இதோ ஒரு நான் சொல்கிற ப்ராடக்ட் கொடுக்குறத நீங்கள் சொல்கிற ப்ராடக்ட் கொடுக்குமான்றது எனக்கு தெரியாது அதனால் நீங்களே வந்து அதை பயன்படுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உண்டு முதல்ல வந்து மேக்கப் ரிமூவ் பண்ணுறது அதுதான் முக்கியம் இப்போ நான் மேக்கப் ஏதாவது போட்டிருந்தேன் அப்படின்னா ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன யூஸ் பண்ணுவேன்னா இந்த கம ஆயுர்வேதாவோட ஆல் நேச்சுரல் மேக்கப் ரிமூவர் வித் எசென்ஷியல் ஆயில்ஸ் ஆஃப் ரோஸ் அண்ட் ஜாஸ்மின் நீங்கள் பின்னாடி நான் இன்க்ரீடியன்ஸே காமிக்கிறேன் இல்லை எதுவுமே கெமிக்கல் இருக்காது அந்தளவுக்கு நேச்சுரலான ஆல் நேச்சுரல் மேக்கப் ரிமூவர் இது யூஸ்வலாகவே மேக்கப் ரிமூவர்லாம் ரொம்ப கொஞ்சம் ஹார்ம்ஃபுல் கெமிக்கல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் தான் எல்லாமே இயற்கையான ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் இருக்குது இது ஏன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முதல் காரணம் கண்டிப்பாக அது ஃபுல்லாக நேச்சுரல் கெமிக்கல் கிடையாதுன்னு அடுத்த விஷயம் வந்து என் ஸ்கின்னில் வந்து இந்த எரியிறதுலாம் இல்லை சில மேக்கப் ரூம்லாம் எரியும் ஸ்கின்னு ஆனால் இந்த மா அதெல்லாம் எந்த ஃபீலும் கிடையாது இது போட்டோம்னா நம்ம பயங்கர ஸ்கின் சாஃப்டாக ஈஸியாக மேக்கப் வந்து வந்துடும் நம்ம ஸ்கின்னை வந்து ஹார்ஷாக எதுவுமே பண்ணவே வேணாம் சிரமத்தை ஈஸியாகவே சுலபமாக எடுத்துடலாம் மேக்கப்பை இது மூலிமா அடுத்தது ஒயிட்ஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுற ரிமூவ் பண்ணனா இந்த ஹிமாலயாவோட ப்யூரிஃபைங் நீம் ஃபேஷியல் ஒயிட்ஸ் இதை தான் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த க்ரீமை வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு இதை வச்சு வெட் வைப்பை வச்சு ஈஸியாக எடுத்துருவேன் இது மட்டும் யூஸ் பண்ணும்போது மேக்கப் போகவே போகாது அதையும் இதையும் பண்ணால் தான் அது முழுசாகவே போயிடும் அடுத்தது வந்து ஃபேஸ் வாஷ் ஃபேஸை வந்து கழுவுறது முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு வந்து ட்ரை ஸ்கின் ஸோ அதனால் வந்து ட்ரையும் சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் அதனால் இந்த ரெண்டு ஃபேஸ் வாஷ் தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் மாற்றி மாற்றி யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து கம ஆயுர்வேதோட ஆன்டை ஆக்னே cleansing foam with neem, tulasi and tea tree. So, இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா எது ஆக்னே பிம்பிள்லாம் வராமல் இருக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இது அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கின்னை நல்லா க்ளீன் ஆக்கிடும் துளசி நீம்லாம் இருக்கிறதுனால க்ளீன் ஆக்கிட்டு எனக்கு இதனால் வந்து ஆக்னே இருந்தால் கூட சீக்கிரமாக போயிடும் நல்லா சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் ஸ்கின்னை அடுத்தது இன்னொன்று எனக்கு ரொம்ப 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 பிடிச்ச ஒரு ஃபேஸ் வாஷ்னா சோல்ட்ரியோடது இது வந்து இந்தியன் ரோஸ் ஃபேஸ் வாஷ் வித் டர்மரிக் அண்ட் ஹனி ஃபார் நார்மல் டு ட்ரை ஃபார் ட்ரை டு நார்மல் ஸ்கின் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் தான் கம ஆயுர்வேதா மாதிரி சோல்ட்ரியும் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நேச்சுரல் ப்ராடக்ட் இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் இதில் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரோஸ் ஃபேஷியல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் காலையில் எந்திரிச்சு மூஞ்ச கழுவும் போது அப்படியே ரோஸ் ஃபேஷியல் பண்ண மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஸ்மெல்லு நல்ல சாஃப்டாக இது வந்து வாஷ் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணோம் ஸ்கின்னை வந்து நல்லா க்ளோயாக காலையில் எழுந்திரிக்கும் போது நல்லா க்ளோயாக இருக்கும் என்னோடய ட்ரை ஸ்கின்
இந்த ஸ்க்ரப் சீரியஸாக நிறைய ஸ்க்ரப் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஸ்க்ரப் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை தான் நான் சொல்லுவேன் இது வந்து க போட்டோன்னே நல்ல ஃபேஸ் ப்ரைட் ஆகிடும் ஏதாவது பிக்மெண்டேஷன் இல்லை ஆக்னே ஸ்கார் அதெல்லாம் உங்களுக்கு இருந்தால் அதுவும் வந்து குங்குமாதி இருக்கிறதுனால அப்படியே லைட்டன் பண்ணிகிட்டே போகும் ஃபேஸையும் நல்லா ப்ரைட்டாக வச்சுக்கோம் இதை போட்டாவே வந்து ஃபேஸ் நல்லா ப்ரைட்டாக சாஃப்டாக அப்படியே பேபி ஸ்கின் மாதிரி பப்பா ஸ்கின் மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு ஸ்க்ரப் இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் நல்ல திக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபுட்டு இது மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்பூன் மாதிரி இதை எடுத்து நம்ம ஸ்க்ரப் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு ஆறு மாதமாக அது வரும் இது நான் வந்து ரெண்டு மாதமே யூஸ் பண்ணுறேன் ரெண்டு மாதமே யூஸ் பண்ணுவேன் இப்படியே இருக்குது நான் வந்து இதை வந்து வாரத்தில் ரெண்டு தடவைக்கு யூஸ் பண்ணுவேன் அதனாலும் பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் இது நிறைய நாள் வரும் நீங்கள் வாரத்தில் ஒரு தடவைலாம் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எட்டு மாதம் அந்த அளவுக்கு வரும் அடுத்தது வந்து டோனர் நான் வந்து பிளம்மோட டோனர் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் இது வந்து கெமமேல் அண்ட் ஒயிட் டீ காமிங் ஆன்டை ஆக்சிடென்ட் டோனர் இது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஏன் ரொம்ப பிடிக்கும்னா இந்த டோனர் தான் வந்து எனக்கு சர்மத்தில் எரிச்சல் உண்டாக்காமல் இருந்தது வறட்சியாக ஆக்காமல் இருந்தது அதனால் இதை போடும்போது எந்த ஒரு பாதிப்பும் எனக்கு கிடையாது ஆக்னையும் வந்தது கிடையாது எனக்கு ட்ரையும் சென்சிட்டிவ் இருக்கனால டோனர் கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய விஷயம் அந்த எரிச்சல் இல்லாமல் ஆக்னே ஆக்காத ஒரு நல்ல டோனர் இது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷியல் ஆயில் இல்லைன்னா சீரம் நான் வந்து ஃபேஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறேன் இது பிளம்மோட ஃபேஷியல் ஆயில் இது வந்து கிரேப் சீட் அண்ட் சீ பக்கம் க்ளோ ரெஸ்டோர் ஃபேஷியல் ஆயில் இதோட அற்புதமான விஷயம் என்னென்னா இதில் வந்து பத்து நேச்சுரல் ஆயில் இருக்குது ஆமாம் இது பத்து நேச்சுரல் ஆயில் இல்லை என்னென்ன ஆயில் இருக்குது அப்படின்றத அந்த ப்ளம் அந்த வெப்சைட்டில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா கிரேப் சீட் ஆயில் சீ பக்கம் ஆயில் ரோஸ் ஹிப் ஆயில் ஆர்கன் ஆயில் ஸ்வீட் ஆல்மண்ட் ஆயில் ஆப்ரிகாட் சீட் ஆயில் சன்ஃப்ளார் சீட் ஆயில் ஆலிவ் ஆயில் பொமோகிரானட் சீட் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஹோபா சீட் ஆயில் இது பார்க்குறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி பாட்டில் மாதிரி தெரியுது ஆனால் இது ஒரு வருஷமாக அது வரும் நான் எனக்கு வந்து இது ஆறு மாதமாக நான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் இன்னமும் எவ்வளோ இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆயில் வந்து நான் மேக்கப் போட்டால் மட்டும் என் முகம் இப்படி க்ளோ க்ளோவாக இருக்காது அந்த ஆயில் போடும்போது மேக்கப் போடலனாலும் இந்த ஆயிலால் என் முகம் ரொம்ப க்ளோ க்ளோவாக சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் அவ்வளோ சாஃப்டாக வச்சுக்கோம் இது வந்து போட்டு நான் வந்து ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்ல சர்மத்தில் மசாஜ் பண்ணுவேன் வாரத்தில் ஒரு ஒரு தடவை போட்டேன் அப்படின்னா மூணு நாளைக்காவது இது வந்து நல்ல சாஃப்டாக க்ளோவாக வச்சுக்கும் ஸோ அதனால் வாரத்தில் ஒரு தடவை இல்லை ரெண்டு தடவை யூஸ் பண்ணாலே போதும் எனக்கு இந்த ஃபேஷியல் ஆயில் ரொம்ப என்னோடய ஃபேவரட் அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு ஆக்னே வரவே இல்லை ஸோ அது பெரிய விஷயம் ஃபேஷியல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மாய்ஸ்சரைசர் அப்புறம் ஐ க்ரீம் மாய்ஸ்சரைசருக்கு நான் வந்து கம ஆயுர்வேதாவோட சென்சிட்டிவ் ஸ்கின் டே க்ரீம் இதை பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆறு மாதமாக யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படியே ஒன்றும் இருக்குது பாருங்க ஒரு வருஷமாவது கண்டிப்பாக அந்த க்ரீம் வரும் இது ரொம்ப பயன்படுத்தணுன்னு அவசியம் இல்லை ஒரு நாலு டாட் போட்டாலே போதும் ஸ்கின்னு செம்ம சாஃப்டாக ஆகிடும் எனக்கு ஒரு தடவை கூட ஆக்னேன்றது இதனால் வந்ததே கிடையாது இது ஏன்னா சென்சிட்டிவ் ஸ்கின்னுக்குனால நான் வந்து இது மார்னிங்கும் இந்த டே க்ரீமும் கிடையாது எனக்கு நைட்டு வேணும்னாலும் இதை தான் போட்டுக்குவேன் மார்னிங் வேணும்னாலும் இதை தான் போட்டுக்குவேன் ஸோ அதனால் டே நைட்டு அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கிடையாது ரொம்ப ஃபேவரட் க்ரீம் இது தாண்டி வேறு க்ரீம் வாங்கணுன்னே எனக்கு தோணல அவ்வளோ சூப்பரான ஒரு க்ரீம் அவ்வளோ சாஃப்டாக வச்சுக்கிச்சு ஐ க்ரீம்க்கு இது தான் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் இது வந்து ஐ மாஸ்க் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு திக் லேயராக வந்து நைட்டு நான் போட்டுக்குவேன் போட்டுட்டு காலையில் எந்திரிக்கும் போது நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் கண் ஏரியா அதுவும் இந்த கண்ணு கீழே இருந்து அந்த ஆக்னேலாம் நான் சொன்னேன் இல்லை அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக போயிடுச்சு அது ஒரு ட்ரைனஸால் தான் வந்திருக்கு ஸோ எனக்கு வந்து சாதாரண ஐ க்ரீமோ இல்லை வந்து மாய்ஸ்சரைசரோ ஒத்தே வரல ஸோ இது போட்ட அப்புறம் தான் வந்து கண்ணு கீழே இந்த சின்ன சின்ன லைன்ஸும் வந்து மறைஞ்சிருச்சு அப்புறம் இந்த குட்டி குட்டி ஆக்னேவும் போயிடுச்சு நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் என் கண்ணு கீழே இதுதான் வந்து பாடி ஷாப்போட ட்ராப்ஸ் ஆஃப் யூத் யூத் பவுண்டி ஐ மாஸ்க் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்க இன்னும் இவ்வளோ இருக்குது இதை நான் மூணு மாதமாக யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னுமே இவ்வளோ இருக்குது கண்டிப்பாக ஒரு என்ன சொல்கிறது ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் வரும்னு நினைக்கிறேன் நான் வந்து டெய்லியும் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் எல்லா ப்ராடக்ட்ஸ் நான் காமிக்கிறேன் அதை டெய்லி யூஸ் பண்ணுற
இது இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது கூட ஒரு வருஷத்துக்கு நீ இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ்பிஎஃப் சன்ஸ்கிரீன் அதை பற்றி தனியாக விளக்கமாக ஒரு வீடியோ நான் முழுசாக போட போகிறேன் நான் என்னென்ன சன்ஸ்கிரீன்லாம் வந்து யூஸ் பண்ணுற சன்ஸ்கிரீனா என்ன எதுக்கு தேர்ட்டி எதுக்கு ஃபிஃப்டி பிஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் என்ன எல்லாம் விஷயத்தையும் நம்ம ஃபுல்லாக அலசி ஆராயலாம் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த ஐ மாஸ்க் நான் ஸ்பாடி ஷாப் சொன்னேங்களே அதை வந்து த திக்காக கண்ணுக்கீழே போட்டுட்டு இந்த லனாஜோட வாட்டர் ஸ்லீப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்றத போட்டுக்குவேன் இது வந்து ஒரு கொரியன் கம்பெனி நாங்கள் நானும் ஹஸ்பண்டும் வந்து மலேசியா போயிருந்த போது இந்த கம்பெனியோட சாம்பிள் கிடச்சிது இதை ஹோட்டலில் போட்டு பார்த்தப்பறம் செம லவ் ஆகிடுச்சிது மேலே ஐயோ பா காலையில் ஸ்கின் என்னமா இருக்குது சொல்லவே முடில வார்த்தையே கிடையாது அவ்வளோ சூப்பரானது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு மாஸ்க் இது இது கொரியாவில் மட்டும் கிடையாது உலகத்தில் பாப்புலரான ஒரு ஸ்லீப்பிங் மாஸ்க் அப்படிம்பாங்க நைட்டில் போட்டுட்டு படுத்துடணும் இப்போ காலையில் பார்க்கும் போது ஸ்கின் வந்து அவ்வளோ ப்ளம்பாக சாஃப்டாக க்ளோயாக சூப்பராக இருக்கும் இதுதான் வந்து லனாஜோட ஸ்பெஷல் கேர் வாட்டர் ஸ்லீப்பிங் மாஸ்க் அப்படின்னு இது பார்த்தீங்கன்னா திக்காக ஒயிட்டாக அப்படி இருக்கும் இதுக்கும் வந்து ஸ்பூன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து நான் ரெண்டு மாதமாக யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் பாருங்கள் எவ்வளோ இருக்குன்னு அவ்வளோ போடணுன்னு அவன் சொல்லிடுன்னு உண்மையிலே நான் நினைக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு வருஷமாக அது வரும் எனக்குன்னு இது வந்து நான் டெய் டெய்லியும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா ஒரு தடவை யூஸ் பண்ணாலே மூணு நாளைக்கு எஃபெக்ட் இருக்கும் அவ்வளோ சாஃப்டாக இது வச்சுக்கும் இது ஒரு மாஸ்க் மாதிரி நல்ல ஃபேஸில் திக்காக போட்டுட்டு கொஞ்ச நாள் புக் படிச்சுட்டு அப்படியே படுத்துருவேன் சூப்பராக இருக்கும் இந்த மாஸ்க் அந்த மேலே போடும் போதே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சில்லுன்னு இருக்கும் நல்லா இருக்கும் செம சூப்பரான மாஸ்க் இது அடுத்தது கடைசியாக ரெண்டு மாஸ்க் இருக்குது ஒன்றுமாமா நீ முடியலன்னு கேட்குறது எனக்கு தெரியுது இது ரெண்டுமே நேச்சுரல் மாஸ்க் எப்போவுமே நான் நேச்சுரல் மாஸ்க் போடாமல் இருக்கவே மாட்டேன் வின்டராக இருந்தாலும் சரி சம்மராக இருந்தாலும் சரி ஏதாவது ஒரு நேச்சுரல் மாஸ்க் நான் வந்து போடுவேன் அது வந்து இந்த காதியோட ஹெர்பல் நீமோட நீம் துளசியோட ஹெர்பல் ஃபேஸ் பேக் அப்படின்றது நான் சம்மர் ரொட்டீனையும் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன் இது வந்து வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது போட்டுருவேன் எனக்கு பிடிச்ச மாஸ்க் ஃபேஸை வந்து ஆக்னே இல்லாமல் அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஹெர்பலாக க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மாஸ்க் தான் இது ஸோ அதனால் இது எல்லா டைமும் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா உப்டன் ஃபேஸ் மாஸ்க் அதோட வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் ரொம்ப பழங்கால ஃபேஸ் மாஸ்க் அது அது வந்து நான் வாரத்தில் ஒரு தடவையாவது பண்ணுவேன் அதை நான் லிங்க் இந்த ஐ பட்டனில் போடுறேன் அந்த மாஸ்க்கும் நான் பண்ணுவேன் அவ்வளோதாங்க இதுதான் என்னோடய குளிர்கால சர்ம பராமரிப்பு வீடியோ ப்ராடக்ட்ஸ் சாப்பாடு உணவு எல்லாமே உங்களுக்கெலாம் வந்து இந்த வீடியோ உபயோகமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் சொன்னேன் அப்படின்ற பேரை நான் கீழே போடுறேன் இதை அப்படியே நீங்கள் காப்பி பண்ணி நீங்கள் கூகுள்லையோ இல்லை வந்து ஃபயர்ஃபாக்ஸ்லையோ எதில் வேணால் ப்ரௌசரில் போட்டிங்கன்னா லிங்க் உங்களுக்கு கீழே வரும் எங்கெங்கெல்லாம் எந்தெந்த வெப்சைட்டில் இது இருக்குதுன்னு நீங்கள் அந்த வெப்சைட்டில் எந்த வெப்சைட்டில் விலை வந்து உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் அதை வாங்கிக்கலாம் அதனால தான் நான் லிங்க் என்றைக்குமே போட மாட்டேன் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாலில் பாருங்கள் எல்லாத்தோட பேரும் இருக்கும் மற்றபடி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன் நான் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வணக்கம்